Hallo, herzlich willkommen hier live in Augsburg von unserem Werksgelände. Wir begrüßen Sie aus unserer Smart Factory. Ich bin Ulrike Götz, Pressesprecherin für Technologie bei KUKA und ich spreche heute mit meinen zwei Kollegen über das Thema Industrie 4.0. Das klingt wie eine Anmoderation von vor zehn Jahren, denn ja, Industrie 4.0 ist dieses Jahr bereits zehn Jahre alt geworden. Ich denke, wir sind alle genug tief genug im Thema, um einschätzen zu können, wo wir denn im Moment stehen, wenn es ähm, um Industrie 4.0 und die industrielle Digitalisierung geht. Rückblickend ist es immer einfacher, Revolutionen als solche zu bezeichnen, aber ich denke, da sind wir uns alle sicher, auch Industrie 4.0 wird es in die Geschichtsbücher schaffen, denn so langsam entwickelt sich der einstige Hype zur Realität. Damit herzlich willkommen an meine zwei Gesprächspartner, Dr. Christian Liedke, Experte für die industrielle Digitalisierung bei KUKA und Dr. Michael Jürgens, Experte für autonome Transportfahrzeuge und künstliche Intelligenz. Und damit legen wir direkt los. Wir starten, Christian, mit dir. Gib uns doch mal kurz einen Einblick, wo stehen wir gerade in der Industrie 4.0? Ja, das Resümee nach zehn Jahren Industrie 4.0 fällt jetzt relativ ernüchternd aus. Wir hatten uns ganz anders vorgestellt, wo wir da sein sollten. Tatsächlich ist so, Industrie 4.0 war dazu gedacht, die Komplexität gerade im Produktionsumfeld zu reduzieren. Und wir haben geträumt von menschenleeren Fabriken, in denen alle Prozesse vollautomatisiert laufen, sogenannte Dark Factories, wo ich kein Licht mehr brauche, weil kein Mensch mehr drin ist. Und Produktionsaufträge suchen sich eigenständig ihren Weg durch die Produktion, verhandeln mit Maschinen und so weiter und so weiter. Die Komplexität dabei, die hat man ein wenig unterschätzt und wir haben da durchaus noch ein bisschen Luft nach oben. Und ähm, was sich halt zeigt, ist, wir haben eine Voraussetzung und diese Voraussetzung ist relativ einfach formuliert. Das ist nämlich, wir müssen die Maschinen vernetzen und in der Theorie sieht das ganz einfach aus. Ja? Zwei Maschinen werden vernetzt, können miteinander reden und können damit sich verbessern. Die Herausforderung ist das aber tatsächlich in die Realität zu bringen. Und wenn ich das in die Realität bringe, dann gibt es halt viele, viele Firmen mit sehr cleveren Geschäftsleuten, die halt sagen, naja, da habe ich vielleicht eine Möglichkeit, einen Kunden exklusiv an mich zu binden und dadurch meinen Marktanteil einfach noch mehr zu vergrößern. Und genau da liegt dann schon das erste Problem von Industrie 4.0, weshalb es auch ein wenig schwächelt. Das ist komplett im Gegensatz äh, zum, zum, zum Geist der Industrie 4.0, nämlich dem, dass einfach alle Maschinen miteinander verbunden werden können. Das geht eben nicht, wenn ich exklusiv jemanden auf meiner Plattform haben will. Und letztendlich muss man auch noch sagen zum Thema der Adaption, ich mache das Ganze nur, wenn ich einen wirtschaftlichen Vorteil dadurch habe. Wenn ich also wirklich sehen kann, dass ich mein Return on Investment zum Beispiel verbessern kann. Und ganz platt gesagt, also im privaten Bereich, nur weil das Radio im Auto jetzt zwei neue Sender hat, würde ich ja nicht auf die Idee kommen, ein neues Auto zu kaufen, wenn das Alte das noch tut. Und genauso ist es bei unseren industriellen Anlagen hier auch so. Der Roboter, der funktioniert noch. Und nur weil der jetzt dann Industrie 4.0 kann, heißt es nicht, dass er jetzt plötzlich dreimal so effizient arbeitet und sich das einfach lohnt, ihn zu ersetzen. Mhm. Also deshalb haben wir einfach noch gewisse Punkte, an denen wir arbeiten müssen, um das Thema Industrie 4.0 flächendeckend in Deutschland, aber auch in der gesamten Welt in den Markt zu bringen. Mhm. Jetzt haben wir gerade das Thema Protektionismus ein bisschen gestreift. Wir gucken aber auch noch mal auf den Markt speziell und da auf das Bedürfnis unserer Kunden. Michael, wo würdest du sagen, liegt es, woran liegt es noch, dass Industrie 4.0 und Digitalisierung noch nicht so richtig fliegen? Die Produktionsprogramme unserer Kunden sind immer noch recht linear und die Variantenvielfalt, die herrscht, die lässt sich durchaus mit konventionellen Produktionskonzepten, also linearen Produktionskonzepten beherrschen, bedienen. Und so ist natürlich der Mehrwert von KI und i 4 ansätzen begrenzt. Was wir auch beobachten, ist, dass das Einkaufsverhalten unserer Kunden sehr investgetrieben ist. Und i 4 und KI-Ansätze zeigen ihre Wirkung insbesondere über die Lebensdauer der Anlage, Lebensdauer des Systems. Und daher denken wir, dass eine Betrachtung der Total Cost of Ownership durch den Einkauf der Industrie 4.0 nochmal einen deutlichen Schub verleihen würde. Wir haben ähm, in unserem Thema für heute gleich zwei Buzzwords miteinander verbunden, Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz. Ähm, wie spielen, äh, wie Michael, wie spielen diese Themen zusammen? Wir haben mit der i 4.0 die Grundlage geschaffen. Wir vernetzen Anlagenkomponenten, Anlagen, ganze Linien und sammeln Daten und visualisieren sie. Mit der künstlichen Intelligenz schaffen wir tatsächlich Effizienzvorteile in der Produktion. Wir erhöhen die Effizienz der Produktionssysteme auf dieser Datenbasis. Wir denken, dass das Datensammeln und Visualisieren nicht reicht. Wir müssen in unseren Kundenprozessen, 
ad hoc Entscheidungen treffen und zwar nach Effizienzgesichtspunkten und das machen wir mit künstlicher Intelligenz. Mhm. Und wichtig ist dabei zu sagen, künstliche Intelligenz wird halt vielfach auch vollkommen falsch verstanden. Ja? Also im Maschinenumfeld reden wir zum Beispiel von Machine Learning, ja? dass Maschinen einfach basierend auf den Daten lernen können und sich verbessern können, unter Effizienzgesichtspunkten äh, tatsächlich optimieren können. Aber Machine Learning, das, das braucht halt eine gewisse Datenbasis. Und ich kann das halt jetzt nicht mit anderen Prozessen vergleichen. Nehmen wir zum Beispiel mal Google, äh, wo ich jeden Tag eine Milliarde Eingaben eines bestimmten Wortes oder sowas habe und darauf basierend dann das Klickverhalten äh, analysieren kann. So ein Roboter fällt äußerst selten aus. Und wenn ich jetzt den optimieren will, dass er ausfallsicherer wird, dann, dann fehlt mir einfach die, die Datenbasis zum Teil dazu. Also es ist nicht ganz so einfach. Daher nutzen wir auch eher klassische Methoden der KI. Und was uns von den IT-Unternehmen, die du gerade ansprichst oder indirekt ansprichst, unterscheidet, ist, dass wir mit deutlich weniger Unsicherheit zu kämpfen haben in unserem Umfeld. Das Produktionsumfeld ist durch ein durchaus beherrschbares Parameterset zu beschreiben. Und so setzen wir eben, wie ich es gerade erwähnt habe, auf klassische Methoden der KI, also KI-Algorithmen mhm. und nicht auf Machine Learning. Ja. Mhm. Um KI erfolgreich einsetzen zu können, braucht es eben auch in der Industrie eine gewisse Datenbasis. Es braucht Daten, die man strukturieren kann, auswerten kann und auf dessen ba äh, Basis man dann ähm, datenbasierte Entscheidungen treffen kann. Christian, welches große Ziel steht dahinter? Naja, also erstmal muss man sagen, äh, wir sind gestartet und wenn ich von wir rede, dann meine ich immer die gesamte Industrie, also das betrifft jetzt nicht nur die KUKA, ja, aber wir sind damit gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen alles vernetzen. Wir wollen dann Big Data Analysen machen und daraus dann Informationen kriegen und da wird uns schon was auffallen. Und es hat sich halt ganz einfach gezeigt, ich kann das eben nicht mit der Gießkanne machen, ja, äh, sondern ich muss eben gezielt Verfahren einsetzen, wie eben Industrie 4.0. Was verbinde ich denn? Ähm, künstliche Intelligenz, gezielt da einsetzen, wo ich Daten habe, wo mir diese Daten auch tatsächlich ein Bild verschaffen, wo mir das Ganze was bringt. Also das ist ein wesentlicher Punkt. Und dann, ähm, du hattest es vorhin schon gesagt, das Ziel ist eben die Optimierung. Ich versuche Effizienz zu steigern. Ja? Ich versuche mhm. die Ausfallsicherheit von meinen Anlagen zu erhöhen, die Qualität zu verbessern, was sich natürlich auch wieder auf die Kosten äh, durchaus auswirkt und vor allem auch unabhängiger zu werden, unabhängiger von der Umwelt. Wir haben es alle erlebt, dass ein Frachter im Suezkanal schief steht ja, und äh, die gesamte Logistikkette äh, in der Welt zum Erliegen kommt. Das werde ich nicht verhindern können mit Industrie 4.0, aber die Auswirkungen, die kann ich dann eben angehen. Nicht? Und das sind so große Ziele. Und letztendlich liegt da auch so ein Stück weit das Engagement von KUKA begründet. Ähm, der Roboter ist eine Komponente einer solchen Anlage, wie wir es hier sehen, ja? ähm, aber eine zentrale Komponente. Da gibt es viele wertschöpfende Prozesse drin, die ähm, Material zusammenfügen, die Material trennen, was auch immer es ist. Ja? Der Roboter nimmt eine zentrale Position ein und ist deshalb prädestiniert dafür, ein Datensammler zu sein, ein Verbinder zwischen unterschiedlichen wertschöpfenden Prozessen. Und äh, in dieser Rolle können wir eben unseren Kunden helfen, tatsächlich ihre Wettbewerbsposition zu verbessern, mithilfe von Industrie 4.0 über den Roboter. Und das eben durch eine offene Kommunikation, ähm, wo der Roboter eben sozusagen der Orchestrator in der Mitte sein kann. Mhm. Mhm. Wir sprechen gleich noch über das Konzept der Smart Factory, die Sie hinter uns sehen. Ähm, ich möchte aber noch einmal zu diesen drei Themen kommen, Optimierungspotenziale, Kosten sparen, dadurch wettbewerbsfähig bleiben. Ähm, genau das ist das eigentlich, wo dieses Konzept der Smart Factory ähm, zusammenkommt. Es geht nämlich darum, eine extreme Wandlungsfähigkeit der ähm, Anlagen zu erreichen. Das schaffen wir hier in dem Beispiel durch modulare Produktionsstationen, die ähm, mit KI-basierter Software ähm, die Transportfahrzeuge, die Sie hinter mir sehen, steuern. Dadurch schaffen wir es, Produktion und Logistik voneinander zu entkoppeln. Das ist ein Beispielkonzept, was in der Automobilindustrie Anklang findet, aber nicht nur dort. Michael, wie würdest du den Market Pool für ein solches Konzept, was wir hier sehen, beschreiben? Mhm. Unser Konzept stellt sicherlich eine hohe Ausbaustufe der voll flexiblen oder der flexiblen Fertigung dar. Was wir im Hintergrund sehen, was du ansprichst, ist eine produktneutrale Zelle, so wie wir es nennen. Was wir auch sehen, ist, dass da gerade eine Autotür drauf liegt. Es ist eine Schweißzelle. Wir können also Autotüren damit schweißen. Was man nicht sieht, ist, dass man auch andere Teile schweißen kann. Also Dachrahmen für Autos beispielsweise. Man kann sich aber auch vorstellen, Fahrradrahmen drauf zu schweißen. Das macht in dem Fall vielleicht nur begrenzt Sinn. Was aber klar ist, diese produktneutrale Zelle ist sehr, sehr flexibel einsetzbar und dadurch auch effizient einsetzbar. Ja, das ist bei, 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 menschlichen, ähm, bei, bei, bei Menschen ähnlich, ja, bei Arbeitskräften. Ja, die, die besonders flexibel einzusetzen sind, die sind üblicherweise besonders gut ausgelastet. Mhm. Und was 
wir bei dem System erreichen, ist durch unsere äh, künstliche Intelligenz ein Element dieses Konzeptes dem Kunden nutzbar zu machen und zwar effizient nutzbar zu machen. Denn es ist so, dass unsere Kunden üblicherweise nicht die Smart Factory kaufen, sondern Ausbaustufen oder Elemente von, von unserem Konzept. Und das ist unser fahrerloses Transportsystem mit dem äh, künstlich intelligenten Planer als Herzstück. Und dieser Planer sorgt dafür, dass die Transportaufträge bedarfsgerecht fahrerlosen Transportfahrzeugen zugeordnet werden. Und auch das erhöht wieder Effizienz, steht bei uns im Fokus, die Effizienz des Materialflusssystems. Und weil es so wichtig ist, nochmal, Flexibilität ist vor allem TCO wirksam. Wir können üblicherweise mit flexiblen Produktionskonzepten Produkte in bestehende Anlagen deutlich aufwandsärmer integrieren. Wir können die ganzen Anlagen oder die Materialflusssysteme deutlich aufwandsärmer rekonfigurieren gegenüber konventionellen Konzepten. Mhm. Und das macht sich eben erst über die Lebensdauer des Equipments der Anlage bemerkbar. Das heißt schon, dass der Erfolg der industriellen Digitalisierung durchaus auch mit dem Einkaufsverhalten der Kunden steht, aber auch fällt. Ähm ich möchte noch gerne kurz das Thema neue Geschäftsmodelle streifen. Christian, welche neuen Geschäftsmodelle siehst du und wo machen sie Sinn? Also das ist ja eine ganze Wissenschaft für sich. Es gibt viele Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, viele Berater, die äh, Kunden dabei unterstützen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ähm, was ganz wichtig dabei zu beachten ist, ähm, man darf hier nicht einfach Äpfel mit Birnen vergleichen. Also ich kann nicht das, was im Konsumerbereich geht, was dort seit langem in der Digitalisierung schon möglich ist, so einfach ähm, ersatzlos sozusagen in, in den B2B-Bereich übertragen. Ja. Also ein ganz plastisches Beispiel, wenn ich jetzt in so einer Automobilfertigungslinie so einen Werker nehme, der ist in der Lage, mit seinem Handy digital irgendwas zu kaufen. Ja. Der kann sich ein, eine, eine Pizza bestellen, der, der kann sich ein Taxi rufen und sonst was alles. An seiner Maschine, die er betreut, kann er das nicht. Er hat gar nicht die Berechtigung dazu, irgendetwas zu ordern. Da gibt es irgendeinen Einkaufsprozess, da ist ein Einkäufer, der das bestellen muss. Das geht über fünf Hierarchieebenen oder sowas. Aber es ist eben nicht so, dass der Werker diese Rechte hat. Und jetzt mal eben eine App von irgendeinem Hersteller, der die, die Temperatur überwacht oder sowas dazu buchen kann. Mhm. Ja. Also da ist eine ganz klare Trennung da und äh, da ist mit Sicherheit noch viel Aufbauarbeit zu leisten. Aber kommen wir zur eigentlichen Frage der Geschäftsmodelle. Also ähm, gucken wir mal aus dem klassischen Bereich gucken. Das heißt, wir verkaufen einfach dem, dem, dem Kunden etwas. Und ähm, solche Geschäftsmodelle können nur dann erfolgreich sein, wenn sie tatsächlich dem Kunden eine zentrale Sorge nehmen. Und im Produktionsbereich, die zentrale Sorge sind immer ungeplante Stillstände. Und ungeplante Stillstände, das kann einerseits sein, servicerelevant. Ja? Äh, eine Maschine fällt aus, ein, ein, ein Teil geht kaputt oder ähnliches. Ein Ersatzteil ist nicht da. Ähm, es kann aber auch im, im Produktionsfluss einfach zu, zu Schwachpunkten kommen. Die Auslastung ist nicht richtig gegeben, der Materialfluss stimmt nicht. Also alles das, wo ich diese Probleme adressiere, dort werden Geschäftsmodelle, relativ klassische Geschäftsmodelle, erfolgreich sein. Und sie werden zu neuen Geschäftsmodellen dadurch, dass ich das jetzt sozusagen digital mache. Ähm Gucken wir uns einen anderen Bereich ein. Jetzt gerade große Firmen, ja, die Automobilhersteller oder so, die haben natürlich große Abteilungen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, die sich da auskennen, die auch eigene Plattformen und ähnliches bauen und die haben gar kein Interesse daran, jetzt unbedingt äh, ein, ein, ein kleines Software-Tool an der Stelle zu kaufen, sondern sagen, ich mache das selbst. Das heißt, die haben viel mehr Interesse daran, Maschinendaten zu bekommen. Und äh, denen eröffnet sich jetzt eine ganz neue Welt dadurch, dass eben Maschinenlieferanten, so wie wir, Daten zur Verfügung stellen können. Als Hersteller des, des Originalproduktes habe ich dann eben die Möglichkeit, tatsächlich mit diesen Daten gewisse Geschäftsmodelle zu verbinden. Ja, also ich kann einfach sagen, jeder Datenpunkt, den du bekommst, der kostet halt 0,1 Cent oder sowas. Ähm und last but not least, was man auch ganz klar erwähnen muss, es gibt natürlich auch ganz ähm, destruktive Geschäftsmodelle, die, die sozusagen komplett den Markt aufreißen, indem ich zum Beispiel sage, naja, ähm, ich mache da selbst gar keine Software und ich will auch für meine Daten gar kein Geld haben, sondern ich will mein Kernprodukt stärken. Ja? Ich mache also sozusagen meine Schnittstellen auf und da soll irgendwo in der Welt ein Programmierer sitzen, der sich ganz tolle Apps entwickelt und so ähnlich war das eben auch im, auf dem, dem Handymarkt, dass dort einfach von kleinsten Firmen, teilweise von von einem Mann unternehmen, äh, intelligente kleine Lösungen entwickelt wurden und die machen mein Produkt plötzlich so attraktiv, weil ich eben sehen kann, naja, der, der, der Markt an Applikationen für Maschine XY, der ist so groß, das macht die Maschine plötzlich attraktiv und der Hersteller schafft es dann eben tatsächlich, die Attraktivität seines Produktes zu steigern und dadurch eben äh, tatsächlich seine, sein, 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 seinen Marktbereich auszuweiten. Wir denken, dass besonders die Geschäftsmodelle attraktiv sind für den Kunden und für, für uns, die nicht nur 
aus der aus dem zugänglich machen der auf dem zugänglich machen der Daten basieren, sondern indem wir dem Kunden einen wirklichen Mehrwert verkaufen können. Die Daten per se sind ja erstmal kein Mehrwert. Mhm. Die, um die Brücke zu schlagen zwischen i 0 also den Daten und den Geschäftsmodellen, von denen ich spreche, macht es vielleicht Sinn, nochmal von vorne anzufangen. Wir sammeln Daten, wir vernetzen, wir nutzen die KI, um Entscheidungen zu treffen, die für eine Flexibilität in unseren Systemen sorgt. Und so kann ich dem Kunden auch ja, flexibel Leistung anbieten. Ich kann ihm Beispiel beispielsweise bedarfsgerecht die Leistung der Anlage erhöhen. Jobs per hour as a service. Ich kann ihm bedarfsgerecht ein Produkt in die Anlage ein- oder ausphasen. Ja, Produkt as a service. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir davon wegkommen, die Daten als Grundlage für ein Geschäftsmodell zu sehen, indem wir nur Daten anbieten, sondern wir müssen schauen, dass wir dem Kunden einen wirklichen Mehrwert verkaufen. Und ihn teilweise unterstützen. Ja, das kann ja sogar so weit gehen, dass ich solche Service-Geschäftsmodelle äh, über den gesamten Lebenszyklus anbieten kann. Vom tatsächlichen ähm Initiieren der Anlage bis über den Betrieb bis hin zur Entsorgung. Also mhm. da ist ein, ein Riesenpotenzial an, an Services, die so gar nicht möglich waren, weil wir die Daten dazu gar nicht haben. Mhm. Wir freuen uns gleich ähm, über den Austausch, genau über diese Themen mit Ihnen. Aber bevor wir zu Ihren Fragen kommen, möchte ich hier noch ein kurzes Wunschkonzert starten. Ähm, der Digitalverband Bitkom hat neulich ein Positionspapier an die Bundesregierung gegeben und darin Wünsche formuliert, um die Potenziale von Industrie 4.0 zu, äh, schneller zu erschließen, vor allem schneller zu erschließen. Was äh, sind eure Wünsche im Hinblick auf die kommenden Jahre, wenn es um die industrielle Digitalisierung geht? Hm. Der Bitkom fordert Steuererleichterung, Subventionen, klare Regeln zum Datenschutz und das ist sicherlich wichtig, um die Investitionshürden für i 4 0 programme zu senken. Wir dürfen dabei aber nicht den, das Ziel aus, aus dem Fokus verlieren. Wir müssen die industrielle Produktion effizienter gestalten, um jetzt gerade mal das ganz große Rad zu drehen. Das ist für uns einfach wichtig als Industriestandort in Deutschland, in Europa. Und daher denken wir, dass wir den Fokus noch stärker auf künstliche Intelligenz legen müssen. Wir müssen Investitionen in Entwicklungsprogramme für künstliche Intelligenz erhöhen. Und das geht aus meiner Sicht im I4.0-Komplex unter. Deine Wünsche? Ich, ich habe eigentlich nur einen ganz großen Wunsch, das ist der nach mehr Zusammenarbeit. Also äh, KUKA engagiert sich halt sehr stark in verschiedenen Vereinen und Verbänden. Wir haben gemeinsam mit SAP die Open Industry 4.0 Allianz gegründet. Wir sind zusammen mit Siemens in der Mainz 4 World organisiert. Wir sind Mitgründungsmitglied der Industrial Digital Twin Association. Wir äh, sind einer der Vorreiter in der OPC Foundation und, und haben auch die OPC Companion Specs für Roboter äh, mitgestaltet. Äh, das heißt also, wir leben schon diese Art der Zusammenarbeit und ich möchte eigentlich alle, die uns heute zusehen, auch ganz klar einladen, arbeiten Sie mit uns zusammen, kommen Sie mit Ihren Use Cases, lassen Sie uns das gemeinsam bearbeiten, lassen Sie unsere verschiedenen Komponenten, Maschinen zusammenspielen, um eben tatsächlich das Thema der Industrie 4.0 Wirklichkeit werden zu lassen. Also der Wunsch nach mehr Zusammenarbeit, um Industrie 4.0 schneller, noch schneller vom Hype zur Realität werden zu lassen. Und damit besten Dank für die Aufmerksamkeit und wir sagen Tschüss aus der Smart Factory hier aus Augsburg. Industrial Intelligence.